ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമുക്ക് വളരെ സോഫ്റ്റായിട്ടും അതുപോലെ എളുപ്പത്തിലും ഇടിയപ്പം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് അതിനുള്ള പൊടി എങ്ങനെ കുഴച്ചെടുക്കാമെന്ന് നോക്കാം ഞാൻ ഈ ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ ഒന്നര ഗ്ലാസ് പൊടിയാണ് ഇടിയപ്പം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് പൊടി വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ ഇടിയപ്പം പൊടിയായിട്ട് നമുക്ക് കടയിൽ മേടിക്കാൻ കിട്ടുന്ന പാക്കറ്റ് പൊടിയാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതല്ല നിങ്ങൾ വീടുകളിൽ പൊടിക്കുന്ന പൊടിയോ അല്ലെങ്കിൽ അരിപ്പൊടിയോ ആണ് മേടിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് വറുത്തതിന് ശേഷം മാത്രം ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെ കുഴച്ചെടുക്കാമെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പിൽ തിളച്ച വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ചൂടുവെള്ളമല്ല ഇത് നല്ല തിളച്ച വെള്ളമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ചിലർ പൊടിയിലേക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഉപ്പ് ചേർക്കാറുണ്ട് എനിക്ക് ഈ ഒരു മെതേഡാണ് ഇച്ചിരി കൂടി ഈസി ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉപ്പിൻ്റെ അളവൊക്കെ നമുക്ക് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അഥവാ കുറവാണോ കൂടുതലാണോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾക്ക് പൊടിയിലേക്ക് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ വെള്ളത്തിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തെടുക്കാം എണ്ണ ചേർക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇടിയപ്പം നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വരും അതുപോലെ തന്നെ അത് കൂടി ചേർന്നിരിക്കാതെ എല്ലാം നല്ല സെപ്പറേറ്റായിട്ട് കിട്ടും അതിനാണ് എണ്ണ ചേർക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ പൊടി കുഴച്ചെടുക്കാം ഇത് ഈ വെള്ളം അല്പാൽപ്പമായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു വേണം നമ്മൾ ഈ ഇടിയപ്പത്തിനുള്ള പൊടി കുഴച്ചെടുക്കാൻ ഇതിനിപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് കണക്ക് പറയാനായിട്ട് നമുക്ക് എത്ര വെള്ളം വേണമെന്നുള്ളത് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല ചില ഓരോ ബ്രാൻഡ് പൊടി മേടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വ്യത്യാസമായിരിക്കും വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് വേണ്ടി വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് കറക്റ്റായിട്ടൊരു അളവ് ഇതിനില്ല നിങ്ങൾ വളരെ കുറേശ്യായിട്ട് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം വെള്ളം അധികമായി പോകാൻ പാടില്ല നമ്മൾ തിളച്ച വെള്ളമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരു സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്കിത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കുറേശ്യായിട്ട് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം നമുക്ക് അത് ഒരുപാട് ലൂസായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം കൂടുതലായിട്ടോ ആയി പോകത്തില്ല ശ്രദ്ധിച്ച് മാത്രം കുഴച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ആ പൊടിയുടെ എല്ലാ സൈഡിലും വെള്ളം എത്തി അത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിപ്പം എൻ്റെ ആ പൊടിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളമൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ വേണം നമ്മളിത് കുഴച്ചെടുക്കാൻ ഇതിലും കൂടുതൽ വെള്ളമായി പോകരുത് ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ പൊടിയുടെ എല്ലാ സൈഡിലും നന്നായിട്ട് വെള്ളം എത്തി അത് നന്നായിട്ട് ഇപ്പോൾ മിക്സായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് മാറ്റി വെക്കുവാണ് ഇതിപ്പോൾ പത്ത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ ചൂടൊക്കെ ഏകദേശം പോയിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ഒരുപാട് തണുത്തിട്ടില്ല ചെറിയ ചൂടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഇനി കൈ ഉപയോഗിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ സ്പൂൺ ആണ് ഉപയോഗിച്ചത് അതുകൊണ്ട് ഇനി ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് നമ്മളിത് നല്ലപോലെ ഈ മാവ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ കുഴയ്ക്കുന്ന പോലെ ആ രീതിയിൽ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇപ്പം ഈ മാവ് ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഇടിയപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ സേവനാടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചില്ലി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആ സേവനാടിയിൽ ഞാൻ ആ സൈഡിലായിട്ട് അല്പം എണ്ണ തൂത്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇടിയപ്പം നന്നായിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ആ സേവനാടിയുടെ സൈഡിലൊന്നും അത് പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കില്ല ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള മാവ് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഇടിയപ്പം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ തട്ടിലേക്ക് അല്പം തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് തേങ്ങ ചേർക്കാം അതിന് മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് ഇടിയപ്പം ഉണ്ടാക്കാം തേങ്ങ ചേർത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് സേവനാഴി ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെ മാവ് ഇതിലേക്ക് പ്രസ് ചെയ്ത് ഇടാം ഇനി ഇത് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ സേവനാഴി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന കൈ കറക്റ്റ്
ആ താഴ്ഭാഗം മാത്രം ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് കറക്കി കൊടുക്കുക ഇതിപ്പം എൻ്റെ ഒരു തട്ടിലേക്കുള്ള ഇടിയപ്പമാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും അതിനകത്ത് വരുന്ന ആ നൂല് പോലുള്ളത് ഒന്നും തങ്ങളിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്നതേ ഇല്ല വളരെ സോഫ്റ്റായിട്ട് എല്ലാം സെപ്പറേറ്റായിട്ട് തന്നെ കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇത് ഞാൻ ഒരു തട്ടിലേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അടുത്ത തട്ട് കൂടി നമുക്കുണ്ടാക്കാം ഇതിപ്പോൾ രണ്ട് തട്ടിൽ ഞാൻ ഇടിയപ്പം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റീമറിലോ ഇഡലി തട്ടിലോ വെച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം ഞാൻ അത് വെള്ളം തിളച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഇടിയപ്പം വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിന് നമുക്ക് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നേരം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മുടെ ഇടിയപ്പം ഒക്കെ നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് വളരെ സോഫ്റ്റാണ് അതുപോലെ തന്നെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് വളരെ എല്ലാം നല്ല സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന ഒന്നാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളിത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വളരെ ഈസി അതുപോലെ തന്നെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണിത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അതുപോലെ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊട